。佳慧，哥的情况你也了解，你说哥这电话是打是不打的？啊？谁呀、啊、这是？喂，你好，甜水铺，哦，金的啊，嗨，都是误会，啊，都是误会，没事儿，没事儿，没事儿，都过去了，啊。求求你了，你这样我没法做生意啊！我都说了，我去赔礼道歉还不行吗？你道什么歉啊？哎，谁赌的人谁道歉？你啊，把那个叫泥鳅什么的那几个叫回来。那都不是本地的，那就是过来找我玩的。那我不管。你看啊，我给人家胡有余本人打电话，人家都说没事了，那跟你有什么关系啊？我跟你说啊，咱们俩情况差不多。你要维护你的小兄弟，我也得维护我的小朋友啊。那你要这样的话，我只能报警了。你报去啊！美女，我求求你了，我求求你了，行不行啊？我这……哎，用了，姐姐姐姐，你在干什么呀？这是？您是胡有余，胡老师。嗯嗯，你你叫我小胡就行了。你是金子吧？是吧？呃，是是是，我是金子。是，胡老师，胡老师，胡老师，你看，那个，你看啊，这个，呃，我本来说这几天去找您道歉的来着，那那美女非要让我那几个小兄弟去，都不是本地的，本来就是过来找我玩的，这这这机票那么贵，三个人来回好几千，这这来都是打工的也不容易。您要是觉得可以，我让他们打电话给您道歉。那还就就那点事儿啊，那不至于啊，不至于，不至于，都是误会。哎，对，都是误会，都是误会。胡老师，你看，这美女在我这儿待了好几天了，待好几天了啊！我这点破事儿，周围的人都知道了，这脸不要了，我这小本生意他经不起折腾啊！啊。那个那个兄弟，这事儿啊，我也我也我也是真不知道啊。那个不不好意思啊，别别别，是我对不住你，是我对不住你。别别别，我对不住你。行行行，行。姐姐，我还以你这两天出来玩来了。看你这点事儿，真不值。我敢看那么多人都看。看就看呗，反正他也不要脸。哎，姐姐这样。请你去隔三花，咱吃饭去，好不好？走，吃饭去喽！走走走走走。我再给你两天时间。哎，没有两天，没有两天哈、啊，没两天不来了哈、啊。你生意兴隆啊！走了走了走了走了，走，小心你台阶啊。两天。走啦走啦。来。哎。好，走。你坐后边。哎。看我干嘛？哦，姐姐姐姐，你吃这个，这个好吃，这是他们家特色，你尝尝。你有什么话就直说吧。那个，商量个事儿啊，咱们就不较真了吧。其实，这个样子吧，就我心里边特别过意不去。你说人都去外地了，再叫人回来，这也不现实。有句话说得好，放过别人，就是放过自己。你心里肯定觉得我是多管闲事儿吧？哎，没有没有没有没有，根本就没有这种感觉，一点都没有，真没有真没有。呃，就是觉得吧，有那么一点点的困扰，有那么一点多余。哦哦，因为啊，这件事情它就不是一个事情
，对吧？再说了，我们认识时间也没多久。只是住在一个小院的朋友，你对我这么好，我我有点儿担不担不起啊啊！对，我理解你的想法，嗯，但你不想试试吗？被尊重的感觉啊！啊哈哈！被被被被尊重的感觉呀，姐姐，我跟你说哈，自从我搞了音乐，我就已经把脸我就给砸地上了。我就是靠着不要脸、厚脸皮，我才走到了今天。啊，那人家打我两下，骂我几句，我就跟那较真，那我不早就抑郁了吗？而且我跟你说啊。这一切，一切的一切，都是我爸锤炼我的。当年我搞乐队，我爸不同意，啊，死活都不同意。我千辛万苦，好不容易有一演出，老爷子直接打一车，哎，砸场子去了。到了现场，乒铃乓啷的把我吉他也给砸了，把我同事的鼓也给砸了。老爷子气性大，现在好，啊，都这样了，呃呃，听见我跟妈打电话，还砸杯子呢。<笑>小鱼、啊，你是遭受了不少挫折，但我觉得你很有才华。哎，你记得吗？你在北京 Live House 唱的那个《风》，我当时一听我就觉得好好听啊，一下就记住了。你是很优秀的，只不过呢。这个世界上不是每个优秀的人都能被人看见。你需要生活，你在酒吧唱歌，但这些都不是你不被人尊重的理由，懂吗？阿伯，嗯，嗯，来来来，嗯嗯，菜来喽，哎，来来来，放德清阿伯面前来，好，等急了吧？哎，来，好嘞，哎，我够得着吗？阿瑶，哎，这几天老看你带着书店的老板在咱们村上这里看那里看的，怎么样了？啊，都还没定呢。哎，那个红红什么时候回来？哎呀，这不刚走没多久吗？路费那么贵，没事老回来干什么呀？啊、<笑>那你们慢慢吃、啊，有什么需要给我打电话。好嘞，您先忙着哈、啊。哎，好、啊。你要理解啊，你阿公啊年纪大了，脾气也大了，家里老宅的事情，有人愿意租那是好事啊，我没什么意见啊。也算是为村里的增收做点贡献吧。您说的一点都没错。阿勇，阿宝知道你回来搞旅游不容易。我跟你阿爸从小一块长大，我真的想帮你啊，但是我不知道从哪方面能帮到你啊。你看你为这个书店啊，跑前跑后这么伤心，这书店建成了，对你是有好处的。阿宝，您说的对啊。但这个房子吧，毕竟是杨阿公的，还得他点头。你有空啊，多劝劝他。这样，我们先跟书店谈妥了，后面的事情我来办。阿伯，您还是先跟他说好吧。这房子毕竟是他的，咱们还是得尊重他的决定啊。你放心，肯定没问题。来来来来，嗯嗯。这件事情啊，对咱俩都有好处啊。我们俩是站一边的，我相信你啊。小黄要的是正气，我们俩要的是实惠啊。那个阿伯，嗯
，你有什么想法，你就直说啊，我尽量帮你争取。那这也没有外人，那我就说了啊，啊，关于这个租金啊，我的要求也不高，就跟小刚他表姨家差不多就行了。小,小刚他表姨家在哪儿？喝点茶，谢谢。谢谢。嗯，嗯，茶不错。嗯，马爷的茶，马爷说喝功夫茶也是一种修行。所以现在的状况就是，德清阿伯愿意劝杨阿公租，但是对租金的要求有点高。那是有点高啊，那是非常高啊。但凡他就高那么一点儿，我们还能帮他去谈。但他对标的可是大热旅游镇的房租啊，还说什么他们肯定拿得出这个钱，这根本就不是一回事儿啊！狮子大开口，这根本就没法谈、啊。所以我想，先别告诉书店那边的人。如果换作是我啊，我会觉得这个地方的民风不好，一来就被敲竹杠。我也是担心这个，所以这事儿啊，还是得咱们自己解决。能不能找村里拼一块地？村里土地是有限的，还要保证农耕用地不能动，而且人家就是看上他家老宅了嘛，真头疼啊！没事，明天我再去找咱们。租金的付款方式呢？嗯，可以聊，五年一付，之后让小黄去谈逐年递增。但确实在没有盈利的情况下，太高的租金吧，确实不太合理。嗯，阿娇，你不能帮助资本家说话呀，你得站到我这边，我们俩是一边的呀。是，嗯，德清阿伯，谈谈这个房租吧。那你要怕得罪他们啊？我脸皮厚，我就跟他们说，不是怕得罪。哎，这个肉不错，再给我来一把。嗯。你要不让张工他们再去别处看看？人家一开始就觉得接驳车接不进来嘛。是我跟人家说的，这里氛围又好又安静，那步行跟骑行呢也是一种特色。是，但该说的我都说了，是目前没想到别的办法。那这样吧，明天呢，我去找他。因为这个事情是我在负责，我尽量在合理的范围内把租金给您抬高点。这个很合理啊，我自己家的房子，我想租多少钱就租多少钱，这有什么不合理的呀？是，道理确实是这么个道理。哎，小黄，我觉得你是个好村官。为老百姓做了这么多好事，你跟我们是站到一边的。而且啊，我觉得你办什么事情肯定能办成，因为你是大学生啊，有文化、有能力、有知识、有涵养、有善良。你来到村里啊，我感觉这个村里啊蓬荜生辉啊，金光灿烂啊，就跟镶了金边一样。我等你好消息。哎，行。哎，这是给我阿爸准备的吧？啊，对对对对，是是，我们差点都忘了啊，那就费心了，费心了啊，谢谢，我等你好消息。哎，好我要把德清阿伯给我戴的高帽子一个一个的给他摘下来。我跟你说哈，德清阿伯就像块滚刀肉。嗯。什么什么叫滚刀肉？你看啊，切不动，煮不熟，嚼不烂，筋头巴脑的，然后脸皮呢还挺厚。嗯。胡搅蛮缠，你说什么他不听，你拿他没办法。嗯，滚刀肉，这非常的形象。
。之前发展起来的镇子也发生过一件事情啊，就是签完了合同，确定了房租金额，那房东啊突然带人去上门闹，说要涨租金，不给家就不走，这一家成了，其他家纷纷效仿。咱们村子可千万不能起这个套。嗯，那要实在不行的话，我去找书记商量一下，看村里能不能给咱特别一块地。可是德清这个死鬼死要钱。人家是租他的老宅了，村里要批地干，这个事情还……呃呃，对，没错。但是这个事情还没有公开啊，你可千万不能说出去。德清阿伯还以为要租他们家的房子，其实村子已经同意批地了，特批。嗯，批地最方便。对，哎呀，我知道，我知道，我怎么会出去乱讲这种事情呢？你可千万不能说出去啊！你说德清阿伯要知道不租他们家的房子，他这个心里得多难受啊！我知道，我知道，我是来给家慧送点心零食的。啊，千万别说啊，桂婶，不说。勇敢者，所谓天黑，不过是以为生命有。谢谢在场的朋友们，我们休息五分钟，一会儿再见，谢谢。我抽根烟去啊。嗯，哎，你那今天你那姐姐没来啊？不能天天来啊。谢谢你啊！哎，胡老师，哎，胡老师，又，哎，干什么呀？起开！哎，胡老师，胡老师，胡老师，起开！哎，别起开！哎，别别别别别紧张，别紧张。咱们今天不是来给您找麻烦的，我们今天是来给您道歉的。上次的事是咱个性不对。哎，是。来来来，一二三，哎，对不起。一二三，对不起。一二三，啊，对不起。胡老师，要不然您打我两下，您解解气儿，打我，你打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，打我，那必须得亲自请你来，主要是怕您不来呀。对对对，亲自请。那事儿啊，哎呦，没放心上。您大人大量吧。来来来，里边请，里边请。哟，私房菜？哎，是是是。我跟您说啊，啊，吃饭可以，不能喝酒啊。呃，行，您说什么是什么。不喝酒，绝对不喝酒。走走走，里边请，里边请。哎呀，慢点啊，等一台阶。哎，这这杯好不好？我这边啊。哎，对对对。今天总算把这胡老师喝好了，哎，大哥高兴了。我得上个厕所。哎哎哎，哥，你别给这儿拖呀，那边有公厕，走，我带你去。我也去，我也去。胡老师，哼，这个以后你就是我大哥，咱们这个叫什么？那个那个，不打不相识。哎，我说你这话说的没错。哎，咱们要在外边。兄弟之间就得互相帮助，互相信任。对，啊，来，胡老师。先生，先生，稍等一下，你们的东西忘拿了。嗯，东西忘拿。哎，东西。是是是，是你的东西。我的东西，我东西不是在你那儿呢吗？我给你买的东西。哎，我买什么东西呀？你别跟这么客气了啊，下回拿着拿着拿着，来来来，胡老师，我我我来我来我来，你拿这就行，哎，走，我给你啊，来胡老师，哎你慢点啊，我给您送这儿去，客气，哎，应该的，就没事吧你？
姐姐，姐姐，开门啊！没少喝呀。谢谢。干嘛？你都给你。我不用这些东西，你拿走。那你想要什么呀？有什么事明天再说吧。啊，早点睡。这么好啊！这些年，我就是个废铜烂铁。我写的歌，没有一个人喜欢听。我没有钱，我还爱六妹，我就是一个。烟头了的咸鸭蛋，从里到外我全是油，我还不孝顺。嗯，我觉得我自己就是个废物，我就是个大废物。我说姐姐。你为什么还要对我这么好啊？我都不知道该怎么感谢你了。你要感谢我呀？嗯，什么都行。嗯，只要你说了，上刀山下油锅，我什么都可以。那你答应我。以后不要再贬低自己了。我觉得你很好。好了，我什么都不需要，早点睡吧。想进来吗？跟你说啊，民宿的隔音一定要做好，这笔钱不能省。这是隔音的问题吗？这不应该是个人行为影响的问题吗？你不用小声说话，楼上听不见。该不会要闹一整个晚上吧？以我的经验啊，一般都不会太久的。经验，酒店工作的经验。来了也不吭声，没睡好啊？你一大早怎么在包包子呀？昨天你不是说想吃你妈做的豆角猪肉包吗？我让你尝尝我做的豆角猪肉包。<笑>怎么了？我这耳朵有点痒，帮我挠挠。
们挠一下，挠一下，挠一下，再往上点。好了，好了，好了。要不然你几包啊,啊？不用，没两个了。要给你讲个八卦呀？说。厨房就咱们俩，你还？我发现你跟村子里这些阿婶的气质越来越像了，八卦气。别闹，包着呢，包着呢，别闹，别闹。包子是不是快蒸好了？哎呦，我把这事给忘了，我看一下，我看一下。哟，好了，可以了，可以了。来来来，我来。哎，别动，别动，就别烫着你。哎哎哎哎，别动，别动，别动啊！出去啊，跟阿奶聊天。好了，我告诉你啊，小心。那个，书店是怎么回事啊？我怎么听说村委会要批地？听谁说的？村里都这么说。嗯，昨天还有人问我。我说我哪知道啊！要是再有人问你啊，你就说，好像是有这么回事儿，具体的你也不知道。德清他阿爸就是个二气，不如你阿爷合着。不过啊，他俩倒是挺对脾气的，年轻时候俩人就挺要好的。你阿爸也常去他家，逢年过节还送节礼呢。小时候啊，杨阿公对我还是挺好的。人上了年纪不都爱热闹吗？我姥姥原来也可爱热闹了，也有闲吵的。以前我阿妈啊，人一多她就犯困，就一定要去睡觉。啊，是，小时候去阿老太家，她吃完午饭一定要睡会儿。你呀，一个顶十个闹。好吃吗？有你阿妈的味道吗？嗯，贼好吃。嗯。嗯，慢点啊，没事。后面有台阶，你小心一点。好，好，慢点，慢点，快过来。好嘞，放着就走了。后面的我自己弄吧，你去忙吧。行，英子姐，喝咖啡吗？我请你。你赚钱了呀？最近还行。我要摩卡，不带巧克力。行。娜老姐，英子姐要一杯摩卡，多加巧克力。我要一杯拿铁，谢谢。今天继续叼这个盆，这个盆是我从下面村里边阿奶那儿收过来的，以前是喂鸡用的，用的挺好的。我们交个莲花。跟着暴走萝莉走遍神州大地。大家一定很好奇，我们现在到底在哪里呢？对，其实啊，今天是一期旅游打卡视频。以前呢，都是大家跟着我们视频里面的分享，跟着我们分享的路线去打卡，走我们走过的路。但是今天不一样，今天啊，我们就想体验一下跟着视频去打卡是什么感觉。大家可以去搜一下，在网上有一个旅游宣传片，叫做《来永丰的地方》。我是看了那个宣传片之后呢，去搜了一下，发现哦，真的没有多少人来过这里。哎，这个豆腐好香啊！哎，包浆豆腐里面包的是什么？就是豆腐啊！哦，就是豆腐啊！对，好，谢谢。哎，全是豆腐的包浆豆腐。哎呀，彩云阿奶啊！哦，奶奶，我觉得你这身衣服非常的好看，还有你这个头饰也很漂亮。哦，这不是最好看的。哇，我觉得这已经非常好看了。那边，操作台正在做饮料的那个小姐姐跟我的发型很像，哇，她也好漂亮哦，就是那种纯天然的美女，都可以直接出道了。
。我现在不知道为什么有一种正在追星的感觉。这个人这么有名的吗？对呀、啊，他有五百多万粉呢，特别厉害，而且他还画娜娜姐好看，说不定娜娜姐会红哦。哎，小心，小心，春总，不是我。<笑>接着看，接着看啊！哇，没想到这么有名，这么多人看啊！哎，那我想问一下，那个大姐她在做的是什么花色？哦，那个蝴蝶，哎呀，蝴蝶好可爱、啊！哎，那我今天我就染一匹啊，做做什么 T 恤啊、哎、裙子之类的。能从仓库那边叫几个人过来帮忙打包发货吗？实在是忙不过来了，箱子也不够了。货还全不全？啊，就有几种花色没有了，其他还有。好，我帮你叫人。哎，好，那我先去忙了啊。好好好好好。麻烦你们都叫叫班吧，啊，谢谢。森哥，三角改预售一周内发货。莫云叔叔，三角改预售一周内发货，麻烦跟客户解释一下，别搞错了。啊，你们说一下子下来这么多单子，供货都供不上。小月，给那个大侠打个电话，赵正宇没有了，问他那还有没有了。好。都不说人少了，突然一下多了这么多订单，都在忙着呢。你们俩赶紧过来一个啊。什么？我给小春打电话。行行行行行，我知道了啊。好，这事又要找直播了。上次就搞得毛手毛脚，连夜发货，搞了几天，结果一大堆的退货，来气，都是冲动型购买。他们一冲动，我们闹死个人。哎，小春，你赶紧过来一趟。还往上放，还往上，多了。好了，我们现在到了马场。哇，你们看。这里的风景真的超级好，哎，小哥哥，啊，呃，我们能不能出去骑啊？到海边去骑？不可以，只能在马场骑。哦，哎，那你们宣传片里边在海边，情侣骑的那匹马在吗？那匹马是我们老板的，视频里边是我们老板。那在旁边那个美女就是老板娘？不是，是之前休假过来玩做义工的。现在又回来开了个民宿。我们拍完宣传片之后呢，我跟老谢给很多旅游博主都发了私信，邀请他们过来玩儿。我们当时就是想，他们万一看了之后觉得很不错，能帮我们宣传什么的。你看，这就是功夫不负有心人。嗯，虽然结果是这个样子，但是过程跟你们想象的不太一样。这个是我自己。亲手染的，就是你们看到染的那件，染出来效果真的很不错，是不是？那我们继续一边分享幕后的故事，一边来拆快递。就是我真的要严正声明一下，呃，我愿意用我下辈子的姻缘发誓，哎，我的这一期视频是真的完全没有收任何当地推广费用的，是一个真的纯自费的旅游分享视频。那其实很多人关注我很多年了，都知道啊。我做旅游啊，探店啊，打卡呀、啊，这么长时间，我们全国也跑了很多很多地方。但是呢，我就觉得我们去过很多地方，其实大家都可以在网上找到攻略。所以呢，我们就一直在想，能不能开拍一些新的旅游地，带大家踩点、踩雷。然后这一次是怎么回事呢？其实是我在评论区看到我有一个老粉告诉我，他说：“哎，这个宣传片很美，你要不要去一去？”呃，我看说真的确实挺不错的，所以呢，我就去去看。但是说真的啊，去了之后，我真的是我发自内心的真香啊！因为这个地方现在可能啊、呃、配置没有那么的成熟，但是真的两个字，纯土。非常的舒适，所以真的，一句话，如果你想吹吹风，想放松一下的话，我真的非常推荐你去。嗯。喂，谢总。啊，我跟星星在看那个暴走萝莉。啊，我问问他，有空吗？扎人房打包人手不够。嗯。好了，那我们过去。嗯。嗯。走。书店地址选哪了？村里要给书店批地，不是看上牙公家老宅了？牙公嫌吵，不肯租了。不过村里批地好呀，每年还能按人头分钱。那好啊，好，来吃橘子。
摇摇在吗？哦，在里边啊。啊。阿瑶，哟，德清阿伯，你怎么来了？我就是因为，就那个事儿嘛。那个，我们出去说。哦，那事儿啊，那事儿不着急。你看我们这儿忙得不行，那个小黄，好不容易调休一天都过来帮忙，那事儿，咱们回头再说，好吧？啊，行，我也不是特别着急，好、啊，不着急，我等你消息。好好好好好。哎呀，不卖的这么好，这么忙。哎，对了，德清阿伯啊。啊。您上次用收割机的钱还没交呢，别人都交了。您直接去那个村委会找会计就行。哎呀，我给忘了。哎，那我现在去吧。哎，行啊，行，你们先忙着啊，忙着啊。哎。什么批地呀、啊？不清楚。阿瑶不跟我说这些，我也不问他。我听村里他们都这么说呀。那就应该是有吧，无风不起浪。反正你也不租，那正好嘛。谁说我不愿意租了？哎，阿瑶和小黄一趟趟去你家问，你要是愿意租的话，那小黄还能打报告批地。小黄打报告批地啊？说漏嘴了，你可不许出去说啊！要不阿、啊、瑶又要说我了。听见没？我走了，阿婶。杨阿婶，拿个橘子。哎，不许出去说啊！我不说。来，碰了。啊。没漏的吗？没了。辛苦了，这么晚还过来跑一趟，这不辛苦，多点更好。我明天几点过来？呃，下午四点之前吧。好的，那我们先走了，慢点。好玩笑呢。晚上想吃什么？我给你做。西红柿鸡蛋面。他姥姥做的那种，西红柿炒蛋，蒸番茄汤那种。啊。姥姥版的我做不出来，老公版的要不要试试？一剩下我们两个人就来劲，是不是？不许说话，不许撕。小葫芦睡着了，我现在过来看看你们忙完了没？忙完了，会计都发完了。嗯嗯嗯。那个，闹着玩呢。啊，对对对对，闹着玩。啊，那个大哥，你跟人红豆现在什么情况？什么什么情况？不说了，闹着玩吗？我俩确定恋爱关系了，是吧？对，确定了。大哥，你
你太窝囊了，这你有什么不好意思的呢？哎，你出去打听打听，谁不知道你缠红豆缠很长时间了？你别乱说！我乱说，不是你自己跑出去到处说，过来开民宿的老板是你对象啊？嗯，我这不是怕红豆不好意思吗？哎，找对象有什么不好意思的？谁不找对象？就是啊。嗯、哦，小春，那个你跟阿辉算是什么个情况？我跟他能有什么情况、啊？我们两个早都说清楚了啊，不可能。他不挺好的吗？啊，我看你凶他，他也没脾气。我根本就不喜欢他，而且呢，他动不动的就说他爸在城里给他买了套房，年纪轻轻的老拿家长的钱说事儿，没出息。哎，你看，人家觉得吧，在城里买房子是筹码。谁知道呢？你谢小春视金钱如粪土。哎，不对，我告诉你啊，我这个人是非常喜欢钱的。嗯，巧了，我也是。<笑>行了啊，差不多走吧。哎，对了，大哥，嗯，我得跟你说啊，这个老孔雀呀、啊、急了，今天下午的时候到咱们村委会去堵小黄了。堵着了吗？当然没有。老孔雀是谁啊？德清阿伯，保兵婶他们都喜欢叫他老孔雀。嘿嘿，我跟你讲，红豆啊，我们在很小的时候呢，就老能听到这个人吹牛啊。他说呢，他们家阿祖当年去跑商的时候有多厉害，赚了多少钱，家里吃什么喝什么，锦衣玉食，就像一只开了瓶的孔雀，嗯，四处走。可以理解。我跟你说哈。我们酒店有个同事哈，姓金，他的太爷爷呢姓爱新觉罗，这要是啊大清没亡，那就是个格格。哎呦，太厉害了！<笑>辛苦一天了，回去睡觉吧，走了。嗯。哎，那个大哥，嗯，我现在就担心人家万一退货怎么办？那也没辙，人家下单了，咱们就得发。哎，等我一下。小车，关个灯。哦哦。关灯。好嘞。回家吧。嗯。